作为中国历史上唯一一位女皇帝，武则天一生跌宕起伏，人生经历堪称是传奇。这样的人物品格自然会成为很多影视剧的灵感素材，但要想演好这个角色，却绝非易事。最近《风起洛阳》中，咏梅老师挑战了武则天这个角色，对此网友们的评价也是褒贬不一。首先，明明是盛唐时期，武则天的造型朴素、妆容寡淡，全程披头散发，每个镜头看起来好像都很憔悴。当然，咏梅老师作为柏林演后的演技，那绝对是没话说。第一场戏也有那种不怒自威的压迫感。但在服化上却没有能成功塑造出一代女皇的隆重和威严，全靠底下大臣们流汗发抖。只能说剧组在氛围衬托上有一手，但女皇形象显然没立住。一九八四年的冯宝宝版武则天在播出之后可谓是轰动一时。当时冯宝宝已经三十多岁，可是她演的少年武媚娘娇媚可人，秋波流转，把小女子的娇态表演得丝丝入扣。冯宝宝不仅具有古典气质，而且会跳宫廷舞，把武则天演绎得相当妩媚。剧中他在尼姑庵里顶着大太阳受罚，倔强的宁肯晒死，也绝不低头求饶的冯氏武则天形象，时隔多年依旧让人印象深刻。可以说，他将一代女皇的独立与倔强演绎得最为强烈。1985年，一代女皇武则天在播出的时候，也创造当时的收视神话。潘迎子饰演的武则天更具有女皇风范。前期的武媚娘天真烂漫、机灵可爱，当上女皇的武则天眼神凌厉、不怒自威。前期和后期的区别都诠释得很到位。据悉，她为逼真，诠释角色的气场与威严，主动增肥，狂吃牛油、腊肠与酒煮鸡蛋等这些东西，半个月就中了十磅。后来演老年武则天，因为前额需要微秃，爱美的她还是剃去了前额的头发。刚拍完戏那段时间，只能每天戴着帽子。这一敬业的态度，让她饰演的武则天很有古韵，至今也是无人能超越。刘晓庆曾一度被誉为武则天专业户。他在《武则天日月凌空》《武则天秘史》三部剧中都饰演过武则天，其中最有名的就是1995年的武则天。当时出演电视剧《武则天》的刘晓庆已经处于44岁的年龄段，所面临的是前所未有的挑战，因为在这部剧中，刘晓庆需要从16岁的少女演到83岁的老人，面临长达六十八年的时间跨度。因此，在接下武则天这一角色时，对刘晓庆来说，无论是演技方面还是外形方面，都有着十分严苛的要求。事实证明，扮演武则天的刘晓庆并没有让喜欢她的观众们失望。她很好的将女皇形象演示出来，既有女中豪杰的勇敢果断和对权力的渴望，也将其作为妻子和母亲的柔情诠释得淋漓尽致。这部剧值得夸赞的就是很沉得下心做细节，造型讲究大气磅礴。如今把剧中任何一个角色的造型拿出来，都能吊打现在的水平，而且主角够给力，举手投足都在模仿古人的动作。直到今天，刘晓庆所扮演的武则天形象也被很多年轻观众所认可。有观众感慨，尽管都是武则天，但刘晓庆次次都能演出不同的感觉。《至尊红颜》这部剧大家都有印象吧？小时候这部剧也是火极一时的。剧中的武则天与李君羡相识相爱，她聪明活泼，不畏强权。她扮演的武媚娘更是美得逆天，毫无争议是最美的武媚娘，演出了人如其名的娇媚动人。不过，这部电视剧虽然讲的是武则天的故事。但从这个时候开始就能看出审美的改变。贾静雯的风格和以前演武则天的演员有些不一样。贾静雯所扮演的这个角色多了一分俏皮可爱，少了一分霸气，完全没有霸气狠绝和政治抱负。但从整体上看，总是觉得缺少了什么。因为一些负面消息的影响，范冰冰本人也好久没有出现在大众视线之中。但不得不承认，从丫鬟金锁到女王武则天，范冰冰一直都没有停止追逐大女主的脚步。二零一四年《武媚娘传奇》一经开播，就引发不小的轰动，以至于后来还剪切掉了一些画面，成了满屏的大头照。
范冰冰出演武则天的时候，我们更多的是夸赞她的美貌。剧情的玛丽苏导致这一版的武则天过于美艳，演技不足。不过，该剧场景、服装等极尽奢华，再加上范冰冰的高颜值，这一版本的武则天被称为最美版武则天。二零一一年《武则天秘史》首播，演员阵容十分强大。武则天的青年是樱桃饰演，中年是刘晓庆，老年是斯琴高娃来扮演。其中，樱桃在《杨贵妃秘史》中扮演杨贵妃这角时，就成为各大网站的热门搜索人物。在《武则天秘史》少女时期的她，举手投足之间也都带有一点小女人味。媚而不俗，懵懵懂懂。后来为了权力，他步步为营，甚至不择手段将自己的亲生女儿秘密杀害，而嫁祸于王皇后。除了心机谋略，他展现出了武媚娘的细腻与坚韧，气场十足。不过，这也是最少而不宜的一个版本。剧中，他不仅赤身裸体和皇上行床替之事，而且穿着也是非常裸露，让很多家长们都呼吁需要删减整改。总之，樱桃版的武则天青春萌动、温柔狠辣，各种不同面都有展现，让人眼前一亮。林心如在《少年神探狄仁杰》中也饰演过武则天。对于林心如，很多人的印象就是像紫薇那样温婉动人，因此林心如版武媚娘更多的是展现体贴入微、温柔似水，缺少女皇的霸气。整部剧中，她专注和李治谈恋爱，但其颜值一点不低。听庄照刚出来时，惊艳无数人。在《狄仁杰之通天帝国》这部电影里的武则天是由刘嘉玲扮演的。相较于其他演员扮演的武则天，颇具经验的刘嘉玲确实将武则天的霸气与帝王之气展现得淋漓尽致。当然，这个版本的武则天特别霸气，除了刘嘉玲本身的气场，还有妆容造型的加持。倒八字的眉毛和冷峻的表情，视觉冲突十分强烈。尽管在大多数网友的眼中，刘嘉玲版的武则天确实是在视觉方面难以接受，但不得不承认的是，刘嘉玲的整体造型确实是还原唐代的完整妆容。《唐宫宴》里的武则天角色还是惠英红自己争取来的，她一直想演武则天，所以不惜自降片酬。她饰演的武则天霸气侧漏，威严十足，是气场最强大的武则天。实力版演员惠英红将武则天的贵气和威严融为一体，虽然在剧中不是主角，且已经人过中年，但惠英红将武则天诠释得十分惊艳。她不是最美的，但却是最有感觉的。也许很多人没有注意到归亚蕾这个版本的武则天，因为在大明宫词中，武则天并不是主角。归亚蕾饰演老年版的武则天，刚中带柔，不怒自威，不愧是演戏多年的老戏骨，将武则天那种气质。很完美的展现了出来。与归亚蕾的母性气质不同，《神探狄仁杰》中吕中老师饰演的武则天，完全就是一个能让人忽略性别的执政者，一看就是个狠角色。吕中老师演技一绝，在朝堂上杀伐果断，眼神中的杀意能把人吓出一身冷汗。和狄仁杰谈心时又满眼悲戚，把自己的功过留给后人评说。这样的武则天能让满朝文武都臣服脚驾。那就一点都不奇怪了。谁能想到这么经典的武则天形象，竟然是出自一部探案剧呢？论起各版本的武则天，当属《无字悲歌》中斯琴高娃最为霸气。她在剧中饰演老年时期的武则天，眼神里全是喜，不用说话就以威严毕露。这些武则天中哪一位最符合你心中的形象呢？欢迎留言哦。